turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma atividade online do projeto Superação 4 Taekwondo. E vamos iniciar com o juramento do Taekwondo. Olá pessoal, tudo certo? Vamos lá para mais uma aula? Vou começar com o juramento, tá legal? Tchau! Levanta a mão direita. Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar os instrutores e meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo, ser campeão da liberdade e da justiça, construir um mundo mais pacífico. Tchau, Agora a gente vai fazer os alongamentos, tá? E depois eu quero ver o vídeo de vocês também fazendo, tá bom? Pra começar, vai levar a mão pra lateral, puxou, gira a cabeça pro outro lado e conta até 10. Vai fazer a mesma coisa pro outro lado, girou a cabeça e contou até 10. Solta os braços, vai levar uma mão lá atrás... Segura no cotovelo, puxa um pouquinho, vai ficar assim, ó. Vai contar até 10 e voltar. A mesma coisa do outro lado, tá? Puxou, conta até 10 e volta. Agora, afastou um pouco as pernas. Desce uma mão na lateral da perna e a outra vai lá em cima. Contou até 10, voltou. Mesma coisa pro outro lado, conta até 10 e volta. Depois, voltou. Vai levar uma, um pé lá na frente e vai girar. Contando até 10, gira devagar, não precisa ser muito rápido, vai fazer isso do lado direito, depois vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo, conta até 10 e volta. Agora vai fazer assim, levantou a perna esquerda, bateu a mão direita, levantou a perna direita, bateu a mão esquerda e assim vai, vai fazer assim até 10, conta até 10 e finaliza, tá bom? Solta os braços, relaxa, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E por hoje a gente finaliza. Tchau, tchau, gente! Olá, pessoal! Tudo bem? Então, vamos lá. Andiá, vocês acabaram de fazer o aquecimento. Eu tô aqui sentado porque eu vou estar tá agora passando para vocês a contagem de 1 até 10 em coreano. Todos, é, como nós ensinamos na aula, o esporte, o taekwondo, vem da Coreia. Então, a língua que fala lá é o coreano. Então, acompanhem comigo. A gente vai contar de 1 um até 10. Então, Hanam, Tur, Sep, Nep, Daso, Yoso, Irika, eu dou arro e eu vou fazer mais uma vez. Na tur se ne da so eu sou irigo. Eu dou arro e eu. Ok? Peguem essa parte desse vídeo. Voltem quantas vezes vocês quiserem para vocês estarem aprendendo a contar até 10, ok? E quando voltar das aulas presenciais, eu quero só ver vocês contando até 10, tá bom? Então, um forte abraço vamos para a próxima parte do treinamento. Então, Iroso, todos de pé. Vamos continuar agora a aula. É, hoje a gente vai fazer o Ponce, tá legal? É, são os movimentos para a gente poder trocar de faixa futuramente. Semana passada, o Cauê ensinou para vocês, na aula passada, é, os movimentos de defesa embaixo, defesa no meio e defesa em cima. Agora a gente vai fazer o Ponce, que é o conjunto de movimentos básicos de, de ataque e defesa contra o adversário imaginário. Então isso faz parte do currículo para trocar de faixa. Tá legal? O que, que a gente vai fazer agora? Vou pedir para vocês pegarem chinelos ou tênis e posicionar um em cada lado. Ó. Na frente, do lado, atrás... E do outro lado. A gente vai ficar centralizado. Tá legal? Vou poder começar. Tchau,
Que né? Toda vez que vocês fizerem a posição de chumbi, a perna abre para o lado esquerdo, tá bom? Chumbi. Levantou a mão, desceu a mão. Os pés ficam bem sentido aqui o ombro, paralelo, bem abre só um pouquinho só, não precisa abrir muito, tá bom? Chumbi. A gente vai fazer os movimentos somente das pernas hoje, tá legal? Toda vez que a gente for para a frente, a gente vai virar para o lado esquerdo e colocar a perna para trás, tá bom? É bem simplesinho o que a gente vai fazer agora, tá bom? Ó, para frente, viro para o lado esquerdo e coloco o pé para trás. Para frente, viro para o lado esquerdo, trás. Frente, viro para o lado esquerdo, trás. Frente, Viro para o lado esquerdo, trás. Quando vocês virarem de frente novamente, vocês param. Aí só vão voltar para a posição de chumbi quando o mestre ou o professor falar chumbi. Tá bom? Chumbi. Aí volta para cá. Tá legal? Bem simplesinho. Então só recapitulando. Vai para frente, vira para o lado esquerdo, põe o pé para trás. Para frente, vira para o lado esquerdo, põe o pé para trás. Quando vocês ficarem de frente novamente... Aí termino com C do lado direito, tá bom? Tchau, Que né? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma atividade da ACD em Casa 5. Na verdade, hoje não é apenas um lúdico, mas também um desafio. Tá? Vocês vão pegar três copos plásticos, como esses aqui, ou os copos que vocês tiverem aí na sua casa. E quando nós fizermos, eu vou passar para vocês três movimentos. Eles vão continuar com a boca virada para cima. Então, quando eu terminar os movimentos, eles têm que estar tá da mesma forma que nós começamos. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três. Vocês viram? Todos voltados para cima. Então, eu vou pedir para que vocês façam essa atividade aí na casa de vocês, façam os vídeos e mandem para a gente. Tá bom? Essa atividade, ela é muito interessante e ela vai nos ajudar no dia a dia ou mesmo nas execuções dos movimentos aí em oficina. Porque ela trabalha várias habilidades. Ela vai trabalhar atenção, concentração, foco, planejamento com a movimentação dos copos e também vai nos ajudar nas nossas atividades do dia a dia. Tá? Façam os vídeos e mandem pra gente. Tchau! Vamos terminar a aula? Então todos juntos. Vocês lembram como que faz, né? A gente vai fazer o charioque, né? E depois a gente vai bater duas vezes palma aqui, ó. Hei, cho. Aí vocês vão gritar. Tei, cho. Ok? Então vamos lá. Charioque, né? Até a próxima aula. Hei, cho. Tei, cho. Muito obrigado. Até a próxima aula, pessoal.